1964, na cidade de Bogotá. Perderam o carro, foi votarão, pela todo ele, eles exercido de característica de estudo. Aparecia Caravaggio de uma maneira bastante pitoresca, diferente. Quem experimentar já vocês, lembrando que esse que está todo de branco, ao campeão brasileiro, com os braços cruzados, é meu pai, meu querido pai aqui de João. Que utiliza recursos de maquiagem para entrar no tablado. É um moço de 22 anos, com cerca de quase 5 centímetros a mais de altura do que é do João. Peso igual. Peso que é da categoria dos pesos carros. 53, eu também vou dizer uma coisa para vocês, que esse negócio de quando a pessoa é um pouquinho mais alta, nem sempre influencia, depende do pugilista, ele sabe muito naturalmente como contornar tudo isso e sobretudo já o adversário. Para esta peleja de ontem à noite na Colômbia, recolhia realmente um público numerosíssimo. O ato advertindo os dois pugilistas é de Jofre com o seu tão conhecido galo de ouro às costas e ambiente de intensa expectativa antes do início deste combate. Da escócia diretamente para os mais finos. O Jofre falou que é, estava divertido os adversários, mas não é bem advertido, ele está chamando, chamou a gente no centro do vídeo para dar as instruções de como vai desenvolver a luta. Se abater a cima da base de cintura, que é realmente falta, o cabeçado ele vai chamar a atenção, ou da queda, aquela coisa toda. Vamos ver o primeiro round, então. Militam em equipes colombianas. Vale frisar que todos os brasileiros presentes em Bogotá emprestaram a sua colaboração e a sua vibração para esta presença de Eder Jopoli, que vinha de uma fuga, porque sabe o Jesus Pimentel, em San Antonio, Texas, não quis enfrentar o brasileiro depois desse já se encontrar na cidade. É desenho então para Bogotá, que seria pela frente um invicto até então Caravaggio. Caravaggio tinha 24 lutas e nessa transmissão em cadeias no canal 6 TV Tupi do Rio de Janeiro, nós lembramos que das 24 lutas é de, é, Caravaggio tinha quase todas elas por nocaute. Enquanto que Eder Jopri até agora totalizava 48 lutas com 70% desses combates em vitória por nocaute também. Eram portanto dois demolidores, dois invictos. Que se Esse juiz, não sei se já foi comentado, é o Barney Ross, né? Mas claro. Que também foi grande campeão de boxe. Fez mais claro. Observe o início de Caravaggio. E é eu também já percebendo que o pugilista colombiano estava com certa resolução e disposição de acertar. Primeiro escorregão de Caravaggio. Pouco a pouco, rapaz, de nota um dois. Telespectadores da Guanabara e de São Paulo. Neste puro exclusivo da TV Tupi, canal 4 de São Paulo. Que eu gostaria de chamar a atenção ao telespectador, de que é, como eu me comporto dentro do rink, eu nunca me afobava, meu pai me ensinou assim para caminhar dentro do rink e dentro do passo, apertando o adversário, procurando levar o adversário às cordas, mesmo porque lá em Bogotá a altitude era muito, muito alta e, e, e prejudicava a respiração, então eu poderia me cansar, então eu procurei é, a ganhar essa luta, vencer essa luta, é, fazer um, um tipo de jogo sem me expor muito, sem é, gastar tanta energia. Agora houve uma pequena inversão, nota o senhor disse que é Caravaggio que se fixa mais dentro do tablado. Até que eu tenha outro segundo na narração. É de outro canal sobre aí que ainda mal. Mas em estudo de pesquisa, em profundidade, a fim de observar a reação do seu antagonista. Caravaggio está em uma estupenda forma. Caravaggio é uma maior estatura, nosso senhor. De forma facilíssima. Árbitro norte-americano, Barney Ross, pugilista do passado, de renome, e que seria o juiz neutro dessa peleja. Que nem eu disse, é, vocês podem observar direitinho que eu estou procurando é, encurralar o adversário nas cordas para poder pegar um golpe melhor, um golpe de, de esquerda no, no fígado dele e cruzar logo em cima, coisa que eu fazer isso com uma certa precisão. Os senhores como Éder, apesar de ter menor estatura, conseguem se aproximar mais de Caravaggio. E agora, com um esquiva, tenta ludibriar a guarda de Éder Jofre. Está já bem. 
preparando sempre o golpe que de direita é quase fatal. Primeiro assalto, e o senhor tem menos de 24 horas depois de realizar o combate em Bogotá, nesse autêntico furo no rancho de reportagem. TV Tupi do Rio, canal 6, TV Tupi de São Paulo, canal 4. Rede Associada Nacional de Televisão. O telespectador pode ver que normalmente eu vou em cima do adversário. Eu procuro encurralar nas cordas, mas como é o primeiro round, ele saiu muito bem, saiu se muito bem. Esse quarto assalto, vocês vão ver, é um pouquinho mais rápido, porque eu comecei a sentir, eu já estava com o corpo mais aquecido, então eu, eu, eu mais confiante também, porque já conheci, vi a maneira que ele lutava, então eu procurei é, me acertar mais perto dele, ficar mais perto, para poder encaixar um bom golpe, coisa que aconteceu algumas vezes. Os brasileiros que lá se encontravam, particularmente o colega Wilson Brasil, fazia referência das dificuldades de respiração para nós brasileiros em Bogotá. E esse particular, bem... Vocês notam bem com o, 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 o meu adversário, o Carabajo, ele bailava bem com as pernas, ele procurava se deslocar de um lado para o outro, às vezes até trocava de guarda, ficava com a guarda esquerda, esquerda outra vez direita, e com isso tentava me confundir. Mais um clinch, esse quarto assalto, vocês notarão que Eder Zopoli vai impor rapidamente o seu estilo de jogo, a sua categoria, sobre o um novato, um incipiente, mas pretencioso Carabajo. É, o, 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 o Walter fala que ele é um novato, um incipiente e tal, mas acontece que ele tinha mais de 20 e poucas lutas aí vencidas, estava em 20, então não era tão assim fraco. E agora é com iniciativa, bom cruzado de direito, hein? Ela vai se agarrando, não permitindo a Eder que o golpeie. de Caravaggio, e logo quando o Éder corteia, ele foge bem. Eu não foi boa, consegui mas pegar uma boa esquerda embaixo, lá, se vocês puderem observar, ele foi até as cordas, inclusive, com o impacto do golpe. E agarra-se com força. É o recurso de impugnita que se vê inferiorizado. Apesar de tudo, até então, ele vinha encaixando razoavelmente bem os golpes de Éder Zofre. O que eu queria dizer também para vocês, telespectador, é o seguinte, quando o, o, o adversário é, que vai disputar um título mundial, ou um pugilista vai disputar um título mundial e ele é desafiante, ele tem que ir com tudo, ele tem que estar bem preparado, bem preparado fisicamente para poder surpreender e ganhar, realmente vencer do campeão do mundo. Se não, se ele fica fugindo, fica agarrando e tal, não, não leva a nada. E efetivamente Carabajo utilizava seguidamente do corpo a corpo o futuro do ano Bernardo Carabajo em 1964. Edgar Duque então alimentou-se com aquela, aquele prato que pediu no Meri por Milton Campos, enquanto que Milton Campos passou Esse então, é o a... sexto assalto, onde foi um, um pouquinho mais violento de ambas as partes. Estávamos lá realmente com tudo, já estávamos aquecidos e não tinha mais o que estudar um e outro. E eu procurei então, é, é, meu pai, no, no canto do rio, que, no quinto para esse sexto ramo, meu pai falou, Ed, vamos lá, solta os braços, tenta o nocaute, porque você pode encurrar ela nas cordas e, e conseguir pegar bem os golpes nele, que ele já está é, amedrontado, vamos assim dizer. Então pode ir em cima que é, o nocaute vai vir logo. E realmente isso começou a ocorrer. Podem ver que eu já comecei a pegar um, uns bons golpes embaixo, principalmente no plexo e no fígado do carabajo, e ele agarrava, ele pulava até para agarrar em mim. Ou fugia com mim, vocês estão observando. Olha como ele agarra. Carabajo devidamente atingido. Esse assalto eu fui em cima dele com muita decisão e procurando derrubar realmente até por um e vencer, porque 
Eu estava muito bem aqui, Mais do que nunca. Correndo em frente agora no corte. Eu estava recebendo outra. Vários. Puxa. Eu estava em sua esquerda. Eu voltei, inclusive, com esse cruzado violento de direita e de esquerda. Cara mais visivelmente mirado. Dava a impressão de que ia cair. O público já estava de pé quando o Éder via que novamente corrido nos seus movimentos por cara mais. Quando vem, conseguia acertar a Eva com um golpe razoável. Outras foram as lutas, é, minhas que passaram aqui direto de Colômbia, da, de Colômbia, da Venezuela, da Inglaterra, Estados Unidos, né? assim. Peguei ele bem agora embaixo, agora tentei dar um upper, mas não, ele agarrou. Depois a mão no chão, né? e quando isso ocorre, a lua vai ficar suja de, 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 de breu e é perigoso. Então o juiz veio e se, separou e limpou as luvas dele. Repara como ele muda de, de guarda, que é para me pegar de surpresa, tentar pegar de surpresa. Mas eu estava muito bem nessa luta. E tanto o cliente provocado pelo colombiano. Quando ele procura sair para trás, eu bateu o banco, mas eu queria dizer que ia em cima dele para empurrar ele nas cordas. Não me diga. Sétimo round. Vamos para o sétimo round, um round que eu me encontrei muito bem na luta. O Bernardo Carabaz já estava sentindo os golpes. Demonstrou isso em algumas oportunidades e ia para as cordas, pulava em cima de mim para se agarrar, quando não se cobria todo. Aí está o que eu acabei de falar, que ele já veio agarrando. É de João, foi com o Caravaggio ainda movimentando, que vai ele é bom cruzado de esquerda. Agora, a direita de Éder engatilhada. Nossa, o que Caravaggio não dá certo, mas apenas as uvas. Éder bate aparentemente a guarda de esquerda. É tática, ele olha, espreita o adversário, está ágil, acho que o cara mais o que está na ofensiva, e logo depois vem então o contra-golpe, ou a sequência, ou a saraivada, e a decisão final e fatal para o cara mais. Pode observar que eu procurei ir mais em cima dele, procurei encostar nas cordas com tudo, porque afinal de contas ele estava sentindo, demonstrou, estava sentindo os golpes e eu logo logo ia derrubá-lo, porque eu estava com uma decisão com total para derrubá-lo. Ele é um bom jogador para agora, ele agarra novamente. Calado, combalido, ainda por conta de sobre as pernas, mas já com a planta dos pés, demonstrando o cantar. Ele é agarrado uma vez mais, parece Barneló. Contra o golpe aí que vocês, vocês observaram, mas não conseguiu derrubar. Agora peguei uma pesada de esquerda, ele bateu nas cordas, fui em cima, e peguei um pouco a guarda, e eu comecei a bater embaixo, peguei um upper bom nele, e dei continuidade na luta, mas ele agarrou, olha como ele agarra outra vez. Prepara então, a etapa final do combate. Agora vamos começar de novo a luta. Ele pegou um golpe, peguei o outro contra o golpe nele de direita, ele ficou bombeando. Eu fui com decisão, peguei mais uma direita e ele arreou. Aí não aguentou, as pernas dele já não deram mais. Eu 
pode ficar escondido e saber, direto, são 10 segundos que tem contato. 10 segundos é na causa. Aí, meu pai, se a segunda vim, que tem a nação, a meu catinoso, tem os jogadores de futebol brasileiro que estavam lá também, e fizeram uma festa só, foi bonito, foi uma mais uma vitória para o nosso querido Brasil, que eu venci com maior satisfação e prazer.